నేను ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోతున్నాను అన్నాడు ఒక రాజు ఓ జ్ఞాని వద్దకు వెళ్ళి నువ్వు నీ బాధ్యతలను సరిగ్గా నిర్వర్తించడం లేదా అడిగాడు జ్ఞాని మా రాజ్యానికి శత్రుభయం లేదు దొంగల భయమూ లేదు మా రాజ్యంలో పన్నులు కూడా తక్కువే న్యాయ వ్యవస్థ కూడా బాగుంది ఎక్కడా ఎవరికీ అన్యాయం జరగదు ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఉంటున్నారు కానీ నాకే ప్రశాంతత లేదు నేను ఏం చేయాలి అని రాజు మళ్లీ ప్రశ్నించాడు సరే నీ బాధ అర్థమైంది నేనొక చెప్తాను అలా చేయి నీ రాజ్యాన్ని నాకిచ్చేసే అన్నారు జ్ఞాని అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి తీసుకోండి ఈ క్షణమే నా రాజ్యాన్ని మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను చెప్పాడు రాజు సరే నాకిచ్చావు మరి నువ్వేం చేస్తావు అని జ్ఞాని అడిగారు నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళి అక్కడ ఏదో ఒక చిన్న పని చేసుకుంటూ బతుకుతాను అన్నాడు రాజు ఎక్కడికో వెళ్ళడమెందుకు ఇక్కడే నా వద్దే నా ప్రతినిధిగా ఉండి నువ్వు చేయవలసిన పనులు చేయి ఎందుకంటే నీకు పరిపాలన తెలుసు కదా నాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండవచ్చు అది చేయగల సమర్థుడివి కూడా నువ్వు ఓ ఏడాది తర్వాత వచ్చి లెక్కలు వగైరా చూస్తాను చెప్పారు జ్ఞాని ఒక సంవత్సరం గడిచింది జ్ఞాని రాజుని చూడటానికి వచ్చారు రాజు ముఖంలో ఆనందం కనిపిస్తోంది ఎక్కడా ఆవగించేంత దిగులు కూడా కనిపించలేదు జ్ఞానిని సాధారణంగా ఆహ్వానించి సపర్యలు చేసి లెక్కలు చూపించాడు రాజు ఆ లెక్కలు అలా పక్కన పెట్టుగాని నువ్వు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు అడిగారు జ్ఞాని హాయిగా ఉన్నాను కావలసినంత ప్రశాంతత అనుకోండి మునిపెన్నడు ఇంత హాయిగా లేను మీకు నా ధన్యవాదాలు అన్నాడు రాజు సరేగాని పూర్వం నువ్వు చేసిన పనులకు ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తున్న పనులకు ఏవైనా తేడాలు తెలిసాయా అడిగారు జ్ఞాని లేదు అప్పుడు చేసే పనులే ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాను రాజు సమాధానమిచ్చాడు అప్పుడు ఎందుకు మానసిక ఒత్తిడికి లోనయ్యావు ఇప్పుడు ఆ ఒత్తిడి ఎందుకు లేదు అని జ్ఞాని అడుగగా రాజుకి అసలు విషయం తెలిసి జ్ఞాని వంక చూశాడు అప్పుడు జ్ఞాని అప్పుడు నువ్వు ఇది నా పని నా బాధ్యత అని ఆలోచించావు ఇప్పుడు నువ్వు ఇది నాది కాదు నేనిక్కడ కేవలం ఒక ప్రతినిధిని అని అనుకున్నావు ఆ మనసే అన్నింటికీ మూలం నేను అనే ఆలోచన వచ్చేటప్పుడల్లా అన్ని ఒత్తిడిలు సమస్యలు నీ చుట్టూ సుడులు తిరుగుతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా ఈ ప్రపంచం నాది కాదు ఈ దేహమో నాది కాదు ఈ ఊపిరి నాది కాదు ఇవన్నీ నాకు ఇచ్చినవే తప్ప నా సొంతం కావు అని నీవు గ్రహిస్తే బాధలన్నీ పారిపోతాయి ఈ మానసిక స్థితితోనే నువ్వు పరిపాలించు నీ విధులు నువ్వు సాగించు నీకు కావలసినంత ప్రశాంతత అప్పుడు లభిస్తుంది పిల్లలు అన్ని నమ్ముతారు అన్నింటినీ ఆహ్వానిస్తారు ఏదైనా చూసింది చూసినట్టు తెలిసింది తెలిసినట్టు చెప్తారు కానీ పిల్లల్లో అమాయకత్వం ఉంటుంది అది వారి పాలిట వారం కానీ పెద్దలు అమాయకత్వం నుంచి యువతలకి వచ్చి తమకు అది తెలుసు ఇది తెలుసు అని అనుకుంటూ ఉంటారు అలా అనుకున్నప్పటి నుంచి అసలు సమస్యలు మొదలవుతాయి అన్నాడు జ్ఞాని అద్భుతం కదా నేను నాది అనే భావన ఎప్పుడైతే మనం విడిచిపెడతామో అప్పుడే ఈ మనసు ఆనంద లోకాలలో విహరిస్తుంది ఏమంటావు మిత్రమా